हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश पीडिया इंग्लिश पीडिया चैनल में तुम्हारे सकल के स्वागत तो जाना सो स्टूडेंट्स आज के आलोचना करब क्लस टेनर वेस्ट बेंगल बोर्ड क्लस टेन इंग्लिश सबजेक्टर जो तुम्हारे रही है ब्लिस बीटार लेसन फाइव आवर रान ओ कट तो यही अलरेडी एक भिडियो तैरि कर इूनीट वन तुम्हारा जरा देखो ऊपर जो आई बाटन देखते क्लिक करो बाचे डिस्क्रिपन बक्से देखो दे एक लिंक रही है से क्लिक करो तुम्हारा इूनीट वन देखे नीते पर तो चलो स्टार्ट करी हमें आज के शुरू कर लेसन फाइव आवर रान ओ कट इूनीट टू एंड इूनीट थ्री तो चलो शुरू करी तो देखो तुम्हारे बो पेज नम्बर फोर्टी देखते पो बा पिछले बैकग्राउंड देखते पा से टेक्सटा देखते पा तुम्हारा तो चलो शुरू करी इूनीट टू फार्स सेंटेंस दिए अच्छा तुम्हारा जरा इूनीट वन देखो नहीं अवश्य देखे नाओ कारण वो ना बुझले ये बुझते पर वो ना पढ़ा थकले तुम्हारा कि बुझते पर अच्छा चलो शुरू करी इट इज अलवेज लाभलि ऑन द बिग हाफ मुन इन सामार तो आगे दिन हमें पढ़ल जो क्लड एवं लुसि मड मंड गोमारी तर एक छोट एक द्वीपे थकत से द्वीपटार नाम कि द्वीपटार नाम बिग हाफ मुन तो बिग हाफ मुन गल्पा आर कंटिन्यू हो तो बिग हाफ मुनटार इूनीट टू ते देखो प्रथम फार्स सेंटेंसटा रही है इट इज अलवेज लाभलि ऑन द बिग हाफ मुन इन सामार तेल ग्रीष्मकाले सब समय बिग हाफ मुन द्वीपटा सब समय कैमन थकत लाभलि थकत सुंदर लगत मैंने कि हत एक उन्टार जख आसत शीतकाल जख आसत तक क्यों तरा मेन लैंडे चले जित क्यु सामार जो जो थकत तक तरा यह द्वीपे ही थकत को द्वीपे बिग हाफ मुने ये द्वीपटार कथा बला तो द्वीपटा केमन द्वीपटा सामारे खूब सुंदर लगत इट इज अलवेज लाभलि ऑन द बिग हाफ मुन इन सामार ठीक है तर देखो पर सेंटेंसटा पढ़ी वेन इट इज फाइन द हार्वर इज ब्लू एंड कम तेल जो खूब सुंदर लागे ये द्वीपटा को ग्रीष सामारे तक हार्वर हार्वर बोलते बोल आगे दिन बंदर पोताश्रय तक कि लागे खूब ब्लू हो जाए नील हो जाए चारदिगे शांत एक परिसिति बिराज कर कम मान कि सी एल एम तो सी एल एम मान कि शांत और सीओ एम इ मान आशा तुम्हारा अने के जान यार देखो उथथ लिटिल वाइंड एंड रिपल्स एवं तार संगे कि हे बंदर मध्य बंदर देखा जा मृदुमंद हल्का हल्का बतास बोच लिटिल वाइंड एंड रिपल्स बोचे मैं रिपल्स मान कि जल तरंग मैंने धर नदी समुद्री जो जल्द तरंग देखा जाए कख से हावा एक दमका हा हक खूब मृदुमंद बतास हक तक आप देखते पाई जे एक मृदुमंद बतास जले एक तरंग देखा जाए तो ये तरंगटा के बला है रिपल्स तो तुम्हारा देखते देखो रिपल्सा देखते कैमन तो ये बोला रिपल्स तर देखो एवरी सामार उ हाड साम हबी तो प्रत्येक सामारे क्योंकि हबी थकत कि हबी मान शख मैंने अवसर समय कि बला मोटामुटी ये थी जो हबी तुम्हार कि हबी कि कारो हबी पेंटिंग कारो हबी गान अवसर समय जो काजगुल करी शख के बोले थी हबी तो ये सामारे प्रत्येक सामारे देखा जो कि हबी छो हबी बोल कि कदर कदर हबी छो उ बोलते कार आगे दिन बोल क्लड और तर लुसि मड मडगमारी अथर तार नेक्स्ट सेंटेंस देखो द लास्ट सामार विफोर डिक एंड मिमि केम तेल आगे इूनिटी वाने पढ़े तुम्हारा मन मन करते पर देखो उइ बोलते कि बुझे उइ बोलते बुझे सात आठ जन नाम जमन डिक मिमि आंटेस्तार फादर क्लड एंड आई तो एरा मिले क्योंकि उइ छो तो ये तई लास्ट सामार गत सामारे गत ग्रीष्मकाले विफोर डिक एंड मिमि केम ये जैगाटा डिक और मिमि आसार आगे उइ वेयर क्रेजी अबाउट कईट्स तेल घूरी ओड़ान बेपारे खूब क्रेजी छूब पाग, पाग, पागलामी मध्य छोड़ मध्य कि छो क्रेजिनेस मैं एक तो पागलामी छो कि अबाउट कईट्स तो जेहेतु गल्पटार नाम आवर रान कईट्स पाली जावा घुड़ी तो ये घुड़ीटार ऊपर क्यों पुरोटा गल्पटा तो ये घुड़ीटा नहीं क्योंकि लास्ट सामारे जो मिमि एंड डिक एस तक क्यों घूरी ओड़ाते खूब केमन छ एक क्रेजी छो क्रेजिनेस पागलामी छो मध्य तो उ क्रेजी नेक्स्ट देखो बन द मेन लैंड एक ऐले एक बे मेन लैंडे थकतो हमें बोले जो तरा बिग हाफ मुने थकत एक आईलैंड 
তো মেন ল্যান্ড থেকে একটা ছেলে এসে শোড লিটিল শোড ক্লড হাউ টু মেক দেম তাহলে ক্লডকে কি বলল যে ঘুরি কিভাবে বানাতে হয় ঘুরি কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা কিন্তু সে মেন ল্যান্ড থেকে আসা একটা শিশু একটা বাচ্চা ছেলে তাকে শিখিয়েছিল ঠিক আছে এটা খুব মনে রাখবে তোমরা এটা পরীক্ষা আসার মতো একটা লাইন কে তাদেরকে ঘুরি বানাতে শেখাতো মানে বিশেষ করে ক্লট কে কে শিখিয়েছিল ঘুরি বানানো তারপর দেখো ব্যাক অন দ্য আইল্যান্ড উই মেড প্লেন্টি অফ কাইটস তাহলে কাইট ঘুরি বানিয়েছিলাম কখন যখন আমরা আইল্যান্ডে ফির ফিরে এলাম তখন কিন্তু আমরা এসে অনেক রকম ঘুরি বানিয়েছিলাম ক্লট উড গো অ্যারাউন্ড অন অ্যারাউন্ড টু দ্য আদার সাইড অফ দ্য আইল্যান্ড তাহলে ক্লট কী করেছিল আইল্যান্ডের অন্য দিকে চলে গেছিল অন্য একটা সাইডে চলে গেছে অ্যান্ড উই উড প্লে শিপরেক্ট ম্যারিনার্স সিগনালিং টু ইচ আদার উইথ কাইটস তাহলে আমরা কি খেলতাম আমরা ইউনিট ওয়ানে দেখেছি ক্লট এবং লুসি মন্ড গোমারি কী খেলতেন তারা খেলত শিপরেক্ট এখানে আমরা দেখতে পেলাম শিপরেক্ট ম্যারিনার ম্যারিনার্স আর আগেরবার যে ইউনিট ওয়ানে দেখেছিলাম একটা গেম সেটা হচ্ছে পাইরেট কেভস তো পাইরেট কেভ এই বিভিন্ন ধরনের খেলা খেলতেন তারা তো এখানেও তাই দেখতে পাচ্ছি ক্লড উড গো অ্যারাউন্ড টু দ্য আদার সাইড অফ দ্য আইল্যান্ড অন্য একটা আইল্যান্ডের দিকে যেত অ্যান্ড উই উড প্লে শিপরেক্ট ম্যারিনার্স তাহলে দুটো আমরা পেলাম এখানটায় আর একটা গেমের কথা পেলাম সেটা হচ্ছে শিপরেক্ট শিপরেক্ট মানে কি শিপরেক্ট মানে জাহাজ ভেঙে যাওয়া তো জাহাজ যখন ভেঙে যায় তখন কিন্তু অনেক সময় তারা একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে না তার জন্য কি হয় সিগনাল করতে হয় সিগনাল দিতে হয় তো এরকমই আমরা ভাবতাম আমরা নিজেদেরকে ভাবতাম যে আমাদের শিপ আছে জাহাজ আছে এবং আমরা ঘুরি দিয়ে অর্থাৎ ঘুরি দিয়ে আমরা উড়িয়ে আমরা সিগনাল দিতাম যে আমি এখানে রয়েছি আমি এখানে রয়েছি এই রকম খেলা তারা খেলত মানে তারা খেলা খেলত কেমন যেমন করে একটা জাহাজ ভেঙে যাওয়ার পর তারা একে অপরকে যেমন সিগনাল দেয় ঘুরি দিয়ে সেই রকমভাবে ঘুরি উড়ি দিয়ে তারা নিজে অপরকে সিগনাল করতো এটা একটা গেম জাস্ট ঠিক আছে তো এই একটা আমরা গেম খেলাম পেলাম আর আচ্ছা তারপর দেখো নেক্সট প্যারাতে কি বলা হয়েছে আমরা দেখে নেব উই হ্যাড এ কাইট দ্যাট ওয়াজ বিগ অ্যান্ড কভার্ড উইথ লাভলি রেড পেপার তাহলে আমাদের একটা কাইট ছিল যেটা খুব বড় আর সেটা লাল রঙের একটা পেপার দিয়ে কভার করা ছিল সো কভারের পরে দেখতে পাচ্ছি এখানে উইথ প্রিপোজিশনটা বসেছে লক্ষ্য রাখবে উই হ্যাড এ কাইট দ্যাট ওয়াজ বিগ আমাদের একটা ঘুরি ছিল সেটা লাল পেপার দিয়ে ঢাকা ছিল তার কভার করা ছিল নেক্সট দেখো উই পেস্টেড উই পেস্টেড গোল্ড টিনজেলস স্টার্স অল ওভার ইট এবং আমরা কি করলাম সেই ঘুড়ির উপর স্টার দিলাম মানে ছোট ছোট স্টার মানে এখানে বিভিন্ন ধরনের চক চকমকে যে স্টারগুলো তারা হয় খেলার বস্তু এই সেইগুলো সেইগুলো কিন্তু আমরা পুরো ঘুড়ির উপর লাগিয়ে দিলাম পেস্ট করে দিলাম অ্যান্ড হ্যাড রিটেন আওয়ার নেমস ফুল অন ইট এবং আমরা কি করলাম এই ঘুড়ির উপর নাম লিখে দিলাম সেই নামটা কি কি ক্লড লিট অ্যান্ড ফিলিপ্পা লিট কমা বিগ হাফ মুন লাইট হাউস তো ক্লড লিট আর ফিলিপ্পা লিট বলে সেই ঘুড়িতে আমরা নাম লিখে দিলাম এবং আমরা লিখে দিলাম এই বিগ হাফ মুন এই কথাটা ঘুড়িতে লেখা ছিল এটা খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখবে যে ঘুড়িতে কি লেখা ছিল ঠিক আছে তো এই হলো প্যারা প্যারাগ্রাফ টু পড়লাম এবার আমরা যাব প্যারা থ্রিতে পেজ নাম্বার খোলো ফর্টি টু তো এবার দেখো এতক্ষণে আমরা জানলাম যে একটা ঘুড়ি বানিয়েছে এবং ঘুড়ি বানিয়ে সে ওড়াবে এবং তার নাম লিখে রেখে দিয়েছে তাদা তারা নিজেদের নাম লিখল এবং বিগ হাফ মুন এই কথাটাও তারা ঘুড়িতে লিখল এর পরের ইম্পর্টেন্ট লাইনটা আমরা পড়ব পরের ইম্পর্টেন্ট প্যারাগ্রাফটা দেখো ওয়ান ডে দেয়ার ওয়াজ এ গ্র্যান্ড উইন্ড ফর কাইট ফ্লাইং তো এক সময় ঘুরি ওড়ানোর জন্য এক বিশাল বাতাস এখানে এলো মানে ঘুরি ওড়ানোর জন্য আদর্শ কি বাতাস তো বাতাস আমরা গ্র্যান্ড বাতাস পেলাম মানে গ্র্যান্ড উইন্ড অনেক বাতাস সেখানে আই এম নট শিওর আই এম নট শিওর হাউ ইট হ্যাপেন্ড বাট অ্যাজ আই ওয়াজ ব্রিঙ্গিং দ্য কাইট ফ্রম দ্য হাউস আই ট্রিপড অ্যান্ড ফেল ওভার দ্য রকস তো এই লাইনটার মানে কি অর্থাৎ আমি নিজে কি আমি এত নিশ্চিত ছিলাম না কি করে ঘটে গেল কি ঘটে গেল দেখো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা কি ঘটে গেল আমাদের মনে রাখতে হবে বাট অ্যাজ আই ওয়াজ ব্রিঙ্গিং দ্য কাইট ফ্রম দ্য হাউস মানে কি আমি যখন বাড়ি থেকে ঘুরিটা আনছিলাম আই ট্রিপড অ্যান্ড ফিল ফেল ওভার দ্য রকস আমি সেই এক পড়ে গেলাম এবং পড়ে গিয়ে একটা ঘুড়ির মধ্যে আমি পড়ে গেল উপরে পড়ে গেলাম এবং পাথরের উপর পড়ে গেলাম ট্রিপড ওভার দ্য রকস আর কি হলো মাই এলবো ওয়েন্ট ক্লিয়ার থ্রু দ্য কাইট আমার যে কোনোই সেটা পুরো কাইটের মধ্যে ঢুকে গেল 
making a big hole ekta shompurno phuto kore kite ta chhire gelo ebong phuto hoye gelo ar ki seta ke bojacche to ei ghotona ar kintu mone rakhbe kibhabe kite ta phuto hoyechilo karon se pore gechilo ai bolte lucy mod gomari kotha bola hoyeche next para dekho we had a hurry we had to hurry to fix the kite if we wanted to send it up before the wind fell tar mane ki amader ke taratari ghuri ta thik korte hobe jate বাতাসটা পড়ে না যায় বাতাস না থাকলে কিন্তু ঘুরে ওরে না তো তার জন্যই আমাদেরকে এটা ফিক্স করতে হবে তাড়াতাড়ি ফিক্স করে নিতে হবে ঠিক করে নিতে হবে যাতে বাতাসটা পড়ে যাওয়ার আগে নেক্সট দেখো উই রাস্ট ইন টু দ্য লাইট হাউস আমরা লাইট হাউসের দিকে দৌড়লাম রাস্ট শব্দের অর্থ রান করা বা দৌড়ানো টু গেট সাম পেপার কিছু পেপার আনতে আমরা দৌড়ালাম যাতে সেই ঘুড়িটা ঠিক করা যায় উই নিউ দেয়ার ওয়াজ নো মোর রেড পেপার আমরা জানতাম যে আর কোনো লাল পেপার নেই তাহলে এবার কি করব লাল পেপার দিয়ে দিই যেহেতু কভার করা ছিল উই টুক দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট কেম হ্যান্ডি আমরা প্রথম যে জিনিসটা পেলাম সেটা হাতের কাছে যা পেলাম সেটা আমরা নিলাম সেটা কি সেটা দেখতে পাচ্ছ অ্যান ওল্ড লেটার লাইং অন দ্য বুক কেস ইন দ্য সিটিং রুম তার মানে বোঝা যাচ্ছে সিটিং রুমে একটা পুরনো বুক কেসের উপর একটা পুরনো চিঠি পড়েছিল এটা খুব খেয়াল রাখবে কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন এই লাইনটা তোমাদের অনেক সময় পরীক্ষায় আসে যে কি দিয়ে ঘুড়িটাকে লাগানো হয়েছিল তো একটা পুরনো চিঠি দিয়ে অ্যান ওল্ড লেটার লাইং অন দ্য বুক কেস ইন দ্য সিটিং রুম সিটিং রুমে যে বুক কেসটা ছিল সেটা দিয়ে উই প্যাচ দ্য কাইট আপ দ্য লেটার আমরা লেটারটি কি করলাম সেই ঘুড়িটাকে কি করলাম সে কাইট দিয়ে প্যাচ আপ করে দিলাম মানে লাগিয়ে দিলাম এ শিট অন ইচ সাইড অ্যান্ড ড্রাইড ইট বাই দ্য ফায়ার এবং একটা শিট দিয়ে প্রত্যেক দুদিকে আমরা একটা শিট দিয়ে দিলাম একটা পেপার দিয়ে দেওয়ার পর এটাকে আগুনে একটু পুরিয়ে নিলাম মানে শুকিয়ে দিলাম আর কি ড্রাই করে নিলাম তারপর দেখো উই স্টার্টেড আউট আমরা শুরু করলাম অ্যান্ড আপ ওয়েন্ট দ্য কাইট লাইক এ বার্ড এবং শুরু করার পর বা পাখির পাখির মতো সেই ঘুড়িটা উঠতে লাগলো তারপরে কি হয় দ্য উইন্ড ওয়াজ গ্লোরিয়াস অ্যান্ড ইটস সোড বাতাসটা খুব গৌরবিন্নতি ছিল মানে গৌরবময় ছিল এবং সে এটা উঠতে থাকলো সোর শব্দের অর্থ কি উঠতে থাকা রাইজ করা রাইজ করা মানে কি উঠতে থাকা বা উপরে ওঠা তো এটা উপরে উঠতে থাকলো ধীরে ধীরে হ্যাঁ নেক্সট দেখো অল অ্যাট ওয়ান্স হঠাৎ কি হলো ঘুড়িটা স্ন্যাপ করে গেল স্ন্যাপ মানে কেটে গেল এক ঝটকায় অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ ক্লড এবং সেখানে কি দেখতে পাচ্ছি ক্লড স্ট্যান্ডিং উইথ দ্য বিট অফ কড ইন ইজ হ্যান্ড এক টুকরো এ বিট অফ কড মানে এক টুকরো সেই হাতে কি ধরে রয়েছে সুতো ঘুরিয়ে ওড়ানোর যে সুতো সেটাকে কড বলা হচ্ছে সেটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর এদিকে ঘুড়িটা কেটে গেছে লুকিং ফুলিশ বোকার মতো তাকিয়ে হাতে মাঞ্জা বা সেই আমরা ঘুরিয়ে ওড়ানোটাকে কি বলি মাঞ্জা বলি তাই তো সুতোটাকে সেই সুতোটা ধরে রেখেছে ধরে রাখার পর ঘুড়িটা উড়ে চলে যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে সে বোকার মতো এইভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে কারণ ঘুড়িটা কেটে গেছে আওয়ার কাইড হ্যাড সেল্ড অ্যাওয়ে ওভার টু দ্য মেন ল্যান্ড তাহলে আমাদের যে ঘুড়িটা সেটা কেটে মেন ল্যান্ডে চলে গেছে আমরা কোথায় থাকতাম আইল্যান্ডে থাকতাম সেই আইল্যান্ড থেকে চলে গিয়ে মেন ল্যান্ডে পৌঁছে যায় তো এই হলো তোমাদের ইউনিট টু এর পুরো সামারি লাইন বাই লাইন আমরা এটা পড়লাম গল্পটা বুঝলাম যে কোথায় কি হয়েছিল তোমাদের এখান থেকে সিন আসার সম্ভাবনা আছে রয়েছে গতবারে এসছিলো তো তো তবুও তোমরা এই গল্পটা পড়ে রাখবে তো বন্ধুরা আজকের মতো এখানে শেষ করছি ভিডিওটি দীর্ঘায়িত হওয়ায় ইউনিট থ্রি নিয়ে আমরা পরের দিন আলোচনা করব যদি তোমাদের ভিডিওটি পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই বন্ধুদের শেয়ার করো আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি দেখা হবে এরকমই একটি পরের ভিডিওতে